ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இவ்வளோ நாளை இல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நாங்கள் கொஞ்சம் இதை பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்ட்டா ஒரு இலட்சிய இருவாயு இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு இருவாயை தந்துட்டு ஒரு சுற்றுல தந்துட்டு அதுக்கிடையில் நான் அழுத்த வேறுபாடு எவ்வாறு மாற்றம் அடைய போகுது அதோட தொடர்ச்சியாக அணைக்கப்பட்டுல ஏதாவது தடை ஒன்றில் எவ்வாறு அழுத்த வேறுபாடு மாறப்பட போகுது அதை தான் கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அதை கிராஃபை உங்களுக்கு சொல்லியும் கேட்கலாம் இல்லாட்டி எம்சிக்கியூவில் தந்துட்டு இந்த கிராஃப் சரியானது என்பதை தேர்வு செய்யவும் சொல்லலாம் ஸோ அதில் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்ட்டா அதை சம்மந்தமான கேள்விகள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ இந்த கேள்வியில் இந்த வீடியோலேயே நாங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு கேள்வி தர போகிறோம் அதை நீங்கள் டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இதை செய்து பார்த்துட்டு சரி விடைய சரியான செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சரி தெரியாதாக்கள் உங்களோட சேர்ந்து செய்து பாருங்கள் இப்போ முதலாவது கேள்வியை பார்த்தோம்டா இப்போ இதில் பார்த்தோம்டா இப்போ வி இன்புட்டுன்னு ஒன்று நினைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இதில் ஒரு அழுத்தம் மாறக்கூடிய ஒரு முதல் ஒன்று அழுத்த முதல் ஒன்றை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு அது பேட்ரி மாதிரி ஆனால் அழுத்தம் இங்கே வந்து மாறப்போகுது ஆடலோட்ட மாற்றம் அதாவது இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே பன்னெண்டு வோல்டேஜ் இஞ்சால் கூடி பிற திருப்பியும் மைனஸ் பன்னெண்டு அதாவது எதிர் திசையால் போகப்போகுது இவ்வாறு மாறிக்கொண்டிருக்க போகுது இஞ்சால வந்து நாங்கள் பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு இருவாயு தொடுக்கப்பட்டிருக்கு இஞ்சால ஆர் தடை ஒன்று தொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கிடையிலான அழுத்தப்பாடு வி ஆர் என்று தரப்பட்டிருக்கு இந்த அழுத்த இதுக்கிடையிலான இந்த வோல்ட் சாரி இந்த இருவாய்க்கு இடையிலான அழுத்த வருபாடு வி நோட் என்று தரப்ப வி டி என்று தரப்பட்டிருக்கு இது ஒரு இலட்சிய இருவாயாக காணப்படும் போது எவ்வாறு இந்த அழுத்த வேறுபாடு வரும் என்று கேட்டிருக்கு அதாவது வி ஆருக்கும் டிக்கும் இடையிலான அழுத்த வருபாடு டிக்கு இடையிலான எவ்வாறு மாற்றம் அடைய போகுது அதே மாதிரி வி டி அதாவது இந்த இருவாய்க்கு இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு எவ்வாறு நேரத்துடன் மாற்றம் அடைய போகுது இது எவ்வாறு வரப்போகுது கேட்டிருக்கு அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தோம்னா சிலிக்கன் இருவாயாக அது காணப்படும் போது அதாவது இந்த இருவாயி வந்து சிலிக்கன் இருவாயாக காணப்படும் போது எவ்வாறான மாற்றம் வி ஆருக்கும் வி டிக்கும் டியோட நடைபெறும் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்கு இதை படத்தை நீங்கள் கிரிட்டு வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க அதே மாதிரி அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம்டா இதில் பார்த்தோம்னா இதில் விஇன் தரப்பட்டிருக்கு விஇன் நாங்கள் பார்த்தோம்னா வள முந்தி பார்த்த மாதிரி கட்டமை இவ்வாறு ஒன்று ஒரு கிராஃப் தான் வரப்போகுது இது வந்து பன்னெண்டு வோல்ட்டாக இருக்க போகுது கீழே வந்து மைனஸ் பன்னெண்டாக இருக்க போகுது அதோட இதில் ஆர் தடை ஒன்று தொடுக்கப்பட்டிருக்கு இஞ்சால் பார்த்தோம்னா சிலிக்கன் இவ்வாறு தொழிக்கப்பட்டிருக்கு சிலிக்கன் இருவாய் எதிர்பக்கமாக ஜெர்மானியம் இருவாய் தொழிக்க தொடுக்கப்பட்டிருக்கு இடையிலான அழுத்த வருவாடு வி நோட்டு தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த வி நோட்டுக்கும் வீர் ஆருக்கும் இடையிலான டியுடனான விரைவுகள் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் செய்து பாருங்கள் தெரியாதாக்கள் எங்களோட சேர்ந்து செய்யலாம் வாங்க சரி இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்டா இலட்சிய இருவாயின்னு தந்திருக்கு ஸோ இலட்சிய இருவாயின்னு எங்களுக்கு எல்லா பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு பூச்சியம் வோல்ட்டாக இருக்க போகுது சரி இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இஞ்சால பூச்சியம் வோல்ட் இருக்குதுன்னு வைப்போம் இதுக்கிடையிலான அழுத்த வேறுபாடு பூச்சியம் வோல்ட்டுண்டா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இதில் நாங்கள் ஒரு ஒரு வோல்ட் இருக்குது இந்த முன்முதலில் ஒரு வோல்ட் இருக்க போகுது ஆரம்பத்தில் இந்த ப்ளஸ் பக்கத்தை நான் எடுக்க போகிறேன் இவ்வாறான பக்கமாக எடுக்க போகிறேன் இவ்வாறு ப்ளஸ் இருக்கும்போது இந்த பக்கமாக கரண்ட் ஓடுதுன்னு எடுப்போம் சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட்டுன்னு எடுக்க போகிறோம் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட் இதில் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்டா இங்கே எங்களுக்கு தெரியணும் இதுக்குள்ளால கரண்ட் போகிறதுக்கு எங்களுக்கு தேவை பூச்சியம் வோல்ட் தான் தேவை ஸோ எங்களுக்கு தெரியணும் இதில் ஒரு வோல்ட்டை நான் கொடுக்கும்போது கட்டாயம் அந்த ஒரு வோல்ட் இந்த ஆர் தடைக்கு கொடுக்கே இருக்கும் சரி இது அது அரிச்சு ரெண்டு வோல்ட்டை கொடுத்தோம்னா இஞ்சால ரெண்டு வோல்ட் வரும் இஞ்சால பன்னெண்டு போனீங்கன்னா இஞ்சாலையும் பன்னெண்டு வோல்ட் வரும் ஆகிய வந்து இது வந்து ஒரு தாக்கத்தையும் செலுத்த போகிறது இல்லை ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் வி ஆருக்கும் டிக்கு முடியலான வரைபுக்கு இருந்தோம்டா இதில் எவ்வாறு கூடுதோ அதே மாதிரி இந்த வி ஆருக்கு முடியலான வி ஆர் வந்து கூட போகுது அதாவது ஆருக்கு இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு அதே மாதிரி பன்னெண்டு மட்டும் கூடி குறையலாம் சரி இப்போ எதிர்பக்கமாக கொடுப்போம் அதாவது இந்த பக்கம் மைனஸ் பக்கத்தில் வர்றதுன்னா இஞ்சால இந்த பக்கமாக கரண்ட் ஓடுற மாதிரி இருக்க போகுது சரி இந்த பக்கத்தால் கரண்ட் ஓடிச்சு நாங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இதுக்குள்ளால் போக போது இதுக்குள்ளால் போய் இதுக்குள்ளால் கரண்ட் ஓட போகாது காரணம் இது வந்து பின்முக கோடலில் இருக்க போகுது பின்முக கோடலில் கரண்ட் போகாது ஸோ இங்கே பார்த்தோம்டா இதுக்க வந்து எவ்வளவு அழுத்த வேறுபாடு நிற்கலாம் ஆகவே இதுக்குள்ளால் கரண்ட் ஓடையில் கரண்ட் ஓடாட்டி இந்த ஆர் வந்து தடையில் வந்து அழுத்த வேறுபாடு இருக்காது என பி சமன் ஐ இன்டு ஆராக இருக்க போகுது பி வந்து பூச்சியம் காரணம் அந்த ஐ பூச்சியமாக இருக்க போகுது இதுக்குள்ளால் கரண்ட் ஓடாது ஸோ வந்து கீழே வந்து வ
இந்தியாவில் தெரியவங்களுக்கு இதில் விஆரில் வந்து கூடிட்டே இருக்க போகுது ஆனால் இதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓடிட்டே இருக்கிறனால கரண்ட் ஓடும்போது மேக்சிமம் வோல்டேஜில் தான் இருக்கும் இதில் மேக்சிமம் பூச்சியம் தான் அதாவது இலச்சி எரிவாயினால பூச்சியமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இதில் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் மட்டும் போயிட்டு திருப்பியும் பூச்சியம் மட்டும் வார மட்டும் இவ்வா இந்த இடத்துக்கு வர மட்டும் பூச்சியம் வோல்டேஜாக இருக்க போகுது இப்போ மற்ற பக்கத்தால் கரண்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்டா இந்தியாவில் பூச்சியம் வோல்டேஜாக இருக்கும்போது இதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓடியில் பூச்சியம் வோல்டேஜ் இதுலேயும் பூச்சியம் வோல்டேஜாக இருக்கும்போது இப்போ இதில் ஒரு வோல்டேஜை கொடுப்போம் இதில் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும்போது இந்தியாவில் கரண்ட் ஓடியில் ஸோ இது பூச்சியமாக இருக்கும்போது ஆனால் இது வந்து இல்லை எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரப்போகுதுனா ஒரு வோல்டேஜ் நான் மொத்த வோல்டேஜாக சமனாக இருக்கோன்னு கூட்டு தொகை இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் இங்கே பூச்சியம் வோல்டேஜ் தான் இருக்குது காரணம் கரண்ட் ஓடியில் ஸோ இதுக்கு பின்மோக்கோடு இல்லை வோல்ட் அளவு எவ்வளவும் இருக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு வோல்ட் சரி இப்போ ரெண்டு வோல்ட்டை கொடுத்தீங்கள்டா இது எப்பயுமே பூச்சியமாக இருக்க போகுது கரண்ட் ஓடவில்லை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ரெண்டு வோல்ட் இருக்க போகுது ஆனால் பின் மோ கோடில் இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறான ஒரு அமைப்பில் பன்னெண்டு வரப்போகுது இங்கே கோடு வரும்போது இவ்வாறான ஒரு வளைவு இந்த பக்கத்தில் வரப்போகுது இவ்வாறான ஒரு அமைப்பில் தான் இந்த கிராஃப் போக போகுது சரி இப்போ நாங்கள் அடுத்ததை பார்ப்போம் அதாவது இதில் வந்து ஒரு சிலிக்க நிர்வாகியை அணைச்சிருந்தால் இவ்வாறான கிராஃப் வரும்னு பார்ப்போம் இப்போ சிலிக்க நிர்வாகியை நாங்கள் இங்கே இணைச்சிருக்கோம் சரி இப்போ சிலிக்க நிர்வாகியை நாங்கள் இந்த இடத்துல இணைக்க இணைச்சிருந்தோம்டா எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் ஒரு பூச்சியம் தசம் ஒரு வோல்ட்டை கொடுக்குறோம் இங்கே ஒரு பூச்சியம் தசம் ஒரு வோல்ட்டை கொடுத்தோம்டா எங்களுக்கு தெரியும் இதை தாண்டுறதுக்கு சிலிக்க நிர்வாகின்னா பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட் தேவை அதை விட கூட கொடுத்தா இல்லாட்டி அதுக்கு சமனான வோல்ட்டை கொடுத்தா தான் இங்கே கொடுத்தா தான் இதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓடும் ஸோ இங்கே பூச்சியம் தசம் ஒரு வோல்ட்டுனா இதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓட போகாது ஸோ இது வந்து இதுக்கு இடையிலான அழுத்த வருபடு பூச்சியம் ஸோ இதுக்கு இடையிலான அழுத்த வருபாடு பூச்சி தசம் ஒன்றா இருக்க போகுது அதாவது இந்த வீடியில் வந்து பூச்சி தசம் ஒன்றா வரப்போகுது இந்த அழுத்த வருபாடு வீடி பூச்சி தசம் ஒன்றா இருக்க போகுது சரி இப்படியே நான் கொண்டு போகிறேன் பூச்சி தசம் நாலாக கொடுக்குறேன் பூச்சி தசம் நாலு வோல்ட்டுண்டா இதுக்குள்ளால கரண்ட் போக பூச்சி தசம் ஏழு வோல்ட் தேவை ஸோ இதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓடாது ஸோ இதுக்குள்ளால பார்த்தோம்னா இது பூச்சியம் வோல்ட்டாக இருக்க போகுது இது பூச்சி தசம் நாலு வோல்ட்டாக இருக்க போகுது அப்படி அதை அடிச்சு இங்கே திருப்பி பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டை கொடுக்குறேன் இவர் பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டை கொடுக்கும்போது இங்கேயும் பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட் வரும் கரண்ட் ஓட தொடங்கும் ஸோ இதில் பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டாக இருந்துச்சுண்டா இங்கே பூச்சியம் வோல்ட்டை தான் இருக்கும் இதை மொத்த குத்தொகையை மாறக்கூடாது ஸோ இதில் பூச்சியம் வோல்ட் இது பூச்சியம் தசம் ஏழு அது ஆகவே இங்கே நாங்கள் பார்த்தோம்டா இப்போ வி டி டியுடைய நாள் மாறில் பார்த்தோம்டா இப்போ பூச்சியம் தசம் ஒரு வோல்ட்டை கொடுக்கும் போது அந்த இருபாய் குறுக்கே பூச்சியம் தசம் ஒரு வோல்ட் அதே இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வரும் அதாவது பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட் மட்டும் அவ்வாறு கூடிட்டு போக போது இவ்வாறான ஒரு சிறிய அமைப்பு பூச்சியம் தசம் ஒன்று கொடுக்கும்போது இருவாய் குறுக்கே பூச்சியம் தசம் ஒன்று பூச்சியம் தசம் ரெண்டு பூச்சியம் தசம் ரெண்டு வோல்ட் தான் இருக்கும்போது பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட் தான் இங்கேயும் பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட் தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ அதை விட கூட கொடுத்தோம்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்டா இப்போ ஒரு வோல்ட்டை கொடுக்குறோம் அடங்கள் தெரியும் இதில் மேக்சிமம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தான் வரலாம் ஸோ இந்த அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மிஞ்சின ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த தடைக்கு குறுக்கே சென்று விடும் ஸோ அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம்டா இந்த வீடியில் நாங்கள் பார்த்தோம்டா இதில் மாறாது காரணம் இதில் பூச்சி அந்த சிம் ஏழு வோல்ட்டாக மேக்சிமம் வரலாம் ஆகவே பூச்சியம் வர மட்டும் இவ்வாறு வந்துடும் திருப்பி குறைச்சி இவ்வாறு வரும் இப்போ எதிர்பக்கத்தால் கொடுக்கும்போது என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் எதிர்பக்கத்தால் கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்டா இதுக்குள்ளால கட்டாயமாக கரண்ட் ஓடாது ஏன்னா இது ஒரு பின்மோ கோடல் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓடாது ஸோ கட்டாயமாக நாங்கள் ஏற்கனவே கீர்ண மாதிரி இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் வரும் அதாவது பூச்சியம் வோல்ட்டை கொடுக்கும்போது பூச்சியம் வோல்ட்டாக தான் ரெண்டு பேர் இருக்க போகுது இதில் ஒரு பன்னெண்டு வோல்ட்டை எதிர்பக்கமாக கொடுத்தீங்கண்டா இங்கே பன்னெண்டு வோல்ட் இதில் கிடையில தான் இருக்க போகுது ஸோ இதுவாயி நாங்கள் பார்த்தோம்டா இதில் வந்து பன்னெண்டு வோல்ட் மட்டும் கீழே சென்று வரும் இப்போ தடைக்கு கொடுக்கானது இவ்வாறு வர போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இதில் வந்து பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட் வார மட்டும் இதில் வந்து தடைக்கு குறுக்கியான அழுத்த வருபாடு மாற்றமே இல்லை அதாவது பூச்சியமாக இருக்க போகுது காரணம் இதுக்குள்ளால கரண்ட் போகவே தொடங்காது இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் வார மட்டும் ஸோ இதுக்கு இடையிலான அழுத்த வருபாடு பூச்சியமாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறான ஒரு கோடு தான் வரப்போகுது ஆரம்பத்தில் அதாவது இந்த பூச்சியம் தசம் ஏழு வோல்ட் வார் அதே நேரத்தில் அதாவது இவ்வளோ
பிறகு பன்னெண்டு வோல்ட் கொடுக்கும்போது மேக்சிமம் ஆகி திருப்பி பூஜ்ஜியம் தசம் ஏழு வோல்ட்டை கொடுக்கும்போது இவ்வாறு வருது பூஜ்ஜியம் வோல்ட் மட்டும் இஞ்ச மட்டும் இருக்கு பிறகு எதிர்பக்கத்தால் காரணம் கொடுக்கும்போது இதுக்குள்ளால ஓடவே ஓடாது ஸோ இதுக்குடையான அழுத்த வேறுபாடு கட்டாயமாக பூஜ்ஜியமாகவே இருக்க போகுது இந்த கிராஃப் கட்டாயமாக உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த கிராஃப் எவ்வாறு இருக்கிறேன்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ இந்த அடுத்த கிராஃபை பார்த்தோம்டா இதில் தந்திருக்கப்பட்டது பார்த்தோம்டா சிலிக்கனும் ஜெர்மானியமும் ரெண்டும் தந்திருக்காங்க அதோட இந்த ஆறும் தந்தர தரப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பன்னெண்டு வோல்ட் சரி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஆரம்பத்துலேருந்து பார்ப்போம் அதாவது பூச்சியம் போல்ட்டை கொடுத்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் கட்டாமல் இஞ்ச பூச்சியம் இருக்கும்போது இதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பூச்சியமாக தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் அதிகரித்து பூச்சியம் தசம் ஒரு வோல்ட்டை கொடுப்போம் இதில் பூச்சியம் தசம் ஒரு வோல்ட்டை கொடுத்தோம்னா இதுக்குள்ளால கரண்ட் போகமாட்டு பார்த்தோம்னா போகாது காரணம் பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ளால கட்டாயமாக கரண்ட் போகாது இந்த லைனுக்குள்ளால காரணம் இது பின்மோக்கோடல் இவ்வாறு தான் கரண்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் பூச்சியம் தசம் ஒரு வோல்ட்டுக்கு இந்த சிலிக்கன் நிர்வாகி வேலை செய்யுமானு கேட்டோம்னா எங்களுக்கு இல்லாததுக்கும் தெரியும் சிலிக்கன் நிர்வாகி கட்டாயமாக பூச்சியம் தசம் ஒன்றில் வேலை செய்ய போகிறது இல்லை ஏன்னா குறைஞ்சது மேக்சிமம் பூச்சியம் தசம் ஏழு இருந்தால் தான் வேலை செய்யும் ஸோ இப்போ பூச்சியம் தசம் ஏழு தேவை இப்போ பூச்சியம் தசம் ஒன்று கொடுக்கும்போது இதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓடாது ஸோ விஆர் வந்து பூச்சியமாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த கிராஃபில் விஆர் பூச்சியமாக இருக்கும் எது மட்டும்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் இஞ்ச வாரம் மட்டும் இது கூடையிலான அழுத்த வேறுபாடு பூச்சியமாக இருக்கும் ஆகவே இதில் வந்து நாங்கள் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை கொடுத்தோம்னா இந்த வி நோட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஆகும் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை கொடுத்தோம்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆகும் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுத்தோம்னா அது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மட்டும் கூட போகுது வி நோட் சரி இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை விட கூட கொடுத்தோம்டா அதாவது ஒரு வோல்ட்டை கொடுக்குறேன் இங்கே ஒரு வோல்ட்டை கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு தெரியும் இஞ்சால ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தான் நிற்கலாம் இதுக்கு எவ்வளவு இதுக்கு குறுக்கே எவ்வளவு நிற்கலாம் காரணம் இது பின்மோ கோடல் பின்மோ கோடலில் நீங்கள் அதை குறைக்க நிற்கலாம் எவ்வளோ வோல்டேஜும் அதில் இருக்கலாம் ஸோ இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இருக்க போது இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இதில் ஏற்கனவே நாங்கள் முதல் கேள்வி செய்த மாதிரி இதில் வந்து இப்போ பன்னெண்டு வோல்ட் நாங்கள் இதில் கொடுத்தோம்டா இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தான் நிற்கும் இங்கே வந்து பதினொன்று தசம் மூன்று நிற்கும் ஸோ இவ்வாறான ஒரு கிராஃப் வரப்போகுது இவ்வாறு பதினொன்று தசம் மூன்று மட்டும் வரப்போகுது இதே அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா பூச்சியம் தசம் எழுந்து சிலிக்கன் ரூபாய் கிடையில் பூச்சியம் தசத்து மெல்லியிருந்து பூச்சியம் ஆகிடும் இது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கு இப்போ அடுத்த நான் பக்கத்தை பார்ப்போம் இப்போ எதிர்பக்கத்தால் கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்டா இந்த சிலிக்க நிர்வாகி பின்மோ கூடலாக இருக்கும் போது ஸோ இதை நாங்கள் கணக்கு எடுக்க தேவையில்லை என்ன எதிர்பக்கத்தில் இருக்கும்போது எவ்வளோ வளர்த்ததையும் நாங்கள் கொடுக்கலாம் சரி இப்போ பார்த்தோம்டா இந்த ஜெர்மானியம் இருவாய்க்கு எங்களுக்கு தேவை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் காணுமே இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் கிடைச்சா அதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓகும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை கொடுக்குறேன் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நிற்கும் இதுக்குள்ளால கரண்ட் ஓடாது ஸோ இது ஜீரோ வோல்டேஜாக இருக்க போகுது ஸோ அடுத்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூவை கொடுத்துறேன் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நிற்கும் இதில் ஓடாது கரண்ட் அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை கொடுக்கும்போது ஓடாது ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கொடுக்குற மட்டும் இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வரப்போகுது இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை விட நான் கூட கொடுக்குறேன் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை கொடுத்தேன்டா இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் தான் தேவை அது மீது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வோல்டேஜ் இதில் இருக்கும் ஸோ கரண்ட் ஓட போகுது சரி இவ்வாறு நாங்கள் பன்னெண்டு வோல்டேஜை கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்டா இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நிற்கும் பதினொன்று தசம் ஏழு வோல்டேஜ் இஞ்சை வரப்போகுது ஸோ இந்த அமைப்பில் பார்த்தோம்னா பதினொன்று தசம் ஏழு வோல்டேஜ் இவ்வாறு வரப்போகுது மைனஸ் பதினொன்று தசம் ஏழு காரணம் எதிர் திசையில் போக போகுது ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா கட்டாயம் இது ஒரு நேர் கூட இருக்க போகுது ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ கூட கொடுத்தாலும் இதாவது உதாரணமாக இதில் பன்னெண்டை கொடுத்தீங்கன்னா இதில் கட்டாயம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ தான் நிற்க போகுது அதை விட கூடாது ஸோ இவ்வாறான அமைப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ லேனு பிறகு திருப்பி குறையும் இந்த கிராஃபில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் பார்த்தோம்னா இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இதில் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் இதில் பதினொன்று தசம் மூணு வந்திருக்கு இங்கே மைனஸ் பதினொன்று தசம் ஏழு வந்திருக்கு சரி இப்போ நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை நாங்கள் இங்கே கவனிக்கலாம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜாக அடைகிறதுக்கு
அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் சிலிக்க நிர்வாகினோடாக போகும்போது எடுத்த நேரம் அதாவது இவ்வளவு இடப்பிரதேசம் இவ்வளவு நேரம் இந்த நேரத்தை விட இந்த நேரம் வந்து குறைவாகத்தான் இருக்கு காரணம் இதுல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் எடுக்கிற நேரத்தை விட ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் ஆகிறதுக்கு அதிக நேரம் எடுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் தான் எடுக்க போகுது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் எடுக்கிற நேரத்தை விட இந்த வீடியோ கட்டாயம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் எடுத்துருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்கா